哈喽，大家好，欢迎大家来到 Kim 的频道。这几天欢瑞又上了热搜，对女艺人的处理令人咋舌。任嘉伦公布结婚两年不靠炒 CP 营销，为什么越来越火？一场琉璃云歌会成一掉粉十万，被指情商低，任嘉伦成为对。B， 在此之前，成毅居然试镜了，大唐荣耀广平王一脚，因档期抹不开，才给了任嘉伦爆红的机会。程毅凭着《琉璃》一夜成名，却在一场收官云歌会之后，开始被集体脱粉，粉丝更是怒不可遏，恶评如潮。究竟发生了什么？袁冰妍云歌会上崩溃大哭，却只有一人来安慰，利益面前无朋友。《琉璃》的云歌会算是一个道别的仪式了，所有成员全部都现身，在剧中玄机和思凤的感情，就是一直非常让人羡慕的。本来以为这也是要做一个好好的道别。可是却没有想到，在采访的过程中发生了很多的事情。饰演司凤的程毅更是直接脱粉六万，和袁冰妍避嫌非常的明显。在采访的时候，记者问到：“对于出狱有什么想法的时候，袁冰妍的答案则是希望出狱能在另一个时空幸福，而程毅却是避重就轻，只说到了自己，甚至还为自己的新作品宣传。其实这都是很正常的一个现象。”毕竟对于演员来说，也是需要一个强大的流量。但是作为袁冰妍的搭档，这个表现也是让众人都觉得有一些不尊重女演员。所以从整个采访中就可以看得出来，程毅是故意与袁冰妍避嫌的，这都是没有什么问题的。但是程毅总是与袁冰妍保持距离，一直躲闪，所以袁冰妍情绪瞬间就崩溃了。在云歌会上直接大哭，有一方面原因是剧组分别不舍，而另一方面是不是因为程毅当时的冷落了呢？本来以为是袁冰妍是主演，哭了之后肯定会有人过来安慰，但是却没有想到只有一个人来安慰，这也让无数网友都调侃到利益面前，果然是没有朋友的呢。我们会发现，当时袁冰妍低头擦眼泪的时候。程毅就站在旁边，可是无动于衷，没有任何的表现，甚至还侧脸了，就好像是没有看到的样子，全程都特别的冷漠，这也让观众都对程毅有了一些质疑呢。但是这个时候，有一位男演员却一直都在关注着袁冰妍的动向，并且在发言的时候还直接来了一句“玄机别哭”，这一句话瞬间让全场的观众都泪目了，而袁冰妍的心情也是略微好了一些。而维护的这个人正是在剧中饰演腾蛇的男演员，所以可见这个男演员是更加敬业的。维护玄机到了最后呢，这才是大大方方的一个表现。而且我们会发现，袁冰妍就算是受到了冷落，可是最后发言的时候，却依然感谢自己的公司，感谢这个剧组落落大方的表现，实在是与男主形成了一个鲜明的对比呢。程毅为何避嫌，也是因为现在两档电视剧都在热播，可能也是想要尽快拆 CP 吧。所以说利益面前，果然是没有朋友的。只要触碰到自己的利益，另一方就会立马的处理，也让人越来越心疼袁冰妍了。不过台上也只是片面的，可能在台上这样私底下却很好吧。我们也是不能够随意揣测的。事后欢瑞世纪中凯发文称，琉璃收官云歌会结束。后续可以关注欢瑞追责某公司和旗下艺人的违约事件，所以欢瑞追责谁？到底哪一位艺人违约了呢？故意制造悬念，以此博来的眼球姿势不长久。自此 ，Kim 祝福程毅能好好走下去。不管是欢瑞特意为之，还是演员刻意显露，都希望娱乐圈能多点真诚，少点虚伪。许多网友还提到了任嘉伦。认为任嘉伦情商高，难怪任嘉伦会越来越红。综艺代言源源不断，反对的声音就说了，任嘉伦以前是做爱豆出身的，并且有海外学习的经历，见多识广，并且爱豆不止学习唱跳，业务能力、面对媒体采访、衣着以及如何在镜头面前保持最良好的形象，都是经过专业培训的。Kim 认为，任何专业培训的东西能演的，出一次演不出一世。修养和教养这种东西是根植在骨子里的，一个好演员可以做出台上做的体面得体，一个好人才能做到台下也照顾到所有人的感受。在《心动的信号》节目里，那段如何对待女朋友的不假思索，没有人设，不在乎掉粉，只用最真诚的眼神时刻在告诉所有人
，就是要温柔的活成我最想要的样子，然后站在所有人的前面，告诉大家我要做一个好演员，我也要做一个好男人、好儿子、好丈夫、好爸爸。他的好让 Kim 无法对任何一个人心动，这就是最真实的写照吧。不是故事里的情节，是三十多的人生忽然开挂的追星写照。如果你喜欢 Kim 的频道，请点赞关注，在这里我们一起加入。